Tururu. Bueno. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hola, Miquele. Ahí te doy, ahí te subo, Miquel, ¿eh? Hola, Vero. Tanto tiempo. Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es un problema. Cuando te entran mensajes, cuando te... Es un problema, ¿no? Para el Instagram, para el vivo. Esa no la teníamos pensada. Absolutamente. Bueno, ¿Solés pues. hacer muchos vivos? Por Instagram un poco, te digo la verdad. Mirá. Por Instagram no, 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 no mucho, hago mucho más por Facebook, Zoom, ahora vamos, Zoom es... Sí, el Zoom estaba funcionando es bárbaro, sí. eh, no sé, se nos, dio, se nos dio un poco por ir por este lado, innovar con vos, así que vamos a ver cómo sale. Eh, una, una es nuestra primera transmisión en vivo. ¿Ah, sí? Así que nos pareció oportuno. Bueno, sí. Entonces hay un poco, si, si, algo, si algo no va si, según el esperado, bueno, tampoco hay que... No, está bien. Qué bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va ahí en Argentina? Yo te escucho medio cortado. ¿Vos me escuchás bien? Yo te, te escucho. Como te, te he preguntado qué tal en Argentina ahora como ahora, cómo va el confinamiento. Bueno, lo vamos llevando. Nosotros ya hace cinco semanas que estamos, cinco o seis semanas que estamos en esta situación. Y lo difícil acá es que, es que no pasó nada todavía. Es decir, hubo... Es como, ustedes ven, ven la situación más, más tangente, ¿viste? El riesgo de moverse. Nosotros estamos... Eh, acá todavía no hubo... Bueno, todos los muertos son difíciles, obvio, pero no es que fue una, una pandemia como, como la tienen ustedes allá en la cara. Pero, ¿lo escuchás bien a Miquele vos? ¿Nos haces un, Yo te escucho, te escucho bien, final? te escucho bien, te escucho, te escucho. Te escucho. Por ¿Tú me escuchas yo? a mí, sí? Porque por ahí soy yo, que acá los chicos están con, con las clases virtuales y, y me están con, por ahí consumiendo más banda de an, eh, ancho de banda, no sé. Ahí les voy a decir que, que corten. Muy bien. ¿Tomás mate, Miquel? No. ¿No tomaste nunca? Toma, sí, sí, por supuesto. Ah. Tenía mi hermano que, que vivió dos, dos años en Venezuela y un año en Paraguay. Entonces cuando venía, cuando venía a Italia, entonces me traía mate, sí, sí. Mira. ¿Te acordás cuando, hoy viste la, la foto que te mandé hoy a la mañana? Eso fue en el 2017. 2017. En el, el Mega Relief. En el Mega Relief. Eh, ¿Qué tema para hablar ese, eh? Ese fue el mi El Mega Relief, 2017, agosto. Sí, Con sí, Keller. me acuerdo. Joder, joder. ¿Vos fuiste a Houston a, a pintar entonces... casas? Y... No, nosotros sí, tuvimos... No. Bueno, creo que vosotros también, ¿no? Nos no llevaron a esta iglesia para ayudar todo el, uh, bueno, la, la población latina, ¿vale? Que se había quedado sin casa, sin nada, y nosotros ahí dándole, era como un banco de alimento gigante, había esta cola, ahí, me acuerdo, había una cola de esta madre con niños, había niños de, de pocos días, que acudían ahí. Eso fue, eso sí que fue impactante. No, nosotros por el hecho que hablábamos castellano, por lo menos lo intentamos, estamos ahí ayudando a toda la población latina que, que vivía en el, bueno, en el área ahí de Houston. Sí. ¿Y a vosotros fue fuerte, cuando, ¿cómo bueno, ¿tú dónde estuviste? Sí, no. ¿Cómo? Nosotros justo, 
Nosotros era el primer contacto en ese momento que teníamos, entonces se aprovechó mucho para trabajar con, con la región sobre el modelo, es decir, Gonzalo sí, me acuerdo que, que iba más, eh, tuvo Charlie y Gonzalo tuvieron más participación quizás en, en, en el tema de las colaboraciones, lo nuestro fue un poco más eh, educación, eh, no, fue uno de los pocos que nos quedamos. Che, sí. eh, a ver si querés, como para ir... Ya son 11 y 3, ya creo que ya se, se unieron bastantes. Si querés, eh, hacemos un acto formal de inicio de, de la conversación. Vale, eh, perfecto. Dale, yo pensaba eh, un poco plantear la conversación en, en cuatro bloques. Primero, eh, conocerte. Eh, Justo eh, creo que The One Thing o la presentación que hicieron ustedes de una sola cosa coincidió con nuestra primera semana de cuarentena. Entonces no estábamos tan bien organizados a nivel capacitaciones nosotros. Entonces muchos de nuestros agentes participaron de, del webinar de ustedes y tuve muchos comentarios acerca positivos, acerca de, de, de cómo presentaron el tema, las participaciones de ustedes... Entonces, me pareció interesante tener esta charla. Eh, así que, un poco la idea, conocerte a vos, después conocer un poco del mercado inmobiliario en España, que nos adelantes un poco también, un poco de, que hablemos de, de Keller Williams, y el modelo, uh -huh. y los sistemas, y la cultura latina, y después que terminemos un poco eh, hablando de futuro. Es decir, ¿cómo ves que va a seguir nuestra profesión? ¿Qué, qué cosas están cambiando en el mercado? O sea, como planteémoslo así en cuatro bloques para tratar de, de tocar un poco todos los temas. ¿Te parece? Perfecto. Yo, estupendo, yo estupendo. No soy, muy bien. Yo como no soy un entrevistador profesional, no lo soy. Eh, <risa> y lo es. Como agente inmobiliario. Somos agentes inmobiliarios. Eh, busqué armar mi guión y tener mis preguntas como para que la gente que nos está escuchando, que por lo que veo eh, tenemos, eh, hay muchos agentes y mucha gente que quiere aprender, ¿viste? Entonces traté de un poco de tocar todos los temas que a mí me interesarían, que creo que los hablamos en algún que otro almuerzo, en nuestros family reunions o mega camps, en los cuales nos cruzamos, pero estaría bueno que lo compartas con todos, ¿está bien? Por supuesto, por supuesto. encantado, encantado. Bueno, dale. Bueno, Entonces, pequeña, arrancamos. pequeña ¿Quién presentación. Sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Ok. <ríe> Me llamo Miguel Edisei. Soy un agente inmobiliario en Keller Williams, en España. Os, uh, os llamo de, de mi casa. Estoy en, uh, en el Market Center de Keller Williams, Marbella. Para quien sabe, Marbella está al sur, sur de España, justo en la costa. Vamos al, al sur, prácticamente de aquí vemos África. ¿Vale? Para que lo entendáis. De aquí ven África. Eh, soy, soy italiano, bueno, soy, soy un tano, okay, pero nací en Suiza de padres emigrantes. A los 11 años luego me fui a vivir a Italia, mis padres se mudaron a Italia. Ahí viví hasta creo los 24 años, luego me fui a vivir a Londres. Estaba trabajando como aparejador, estaba muy bien, pero quería aprender inglés porque pensaba que el mercado laboral iba a cambiar. Y, y si, no, si no aprendí a cambiar, probablemente me, me hubiese arrepentido. Entonces, uh, dejé todo lo que tenía. Tenía un buen trabajo, tenía un muy buen sueldo, tenía todo. Lo dejé para empezar en Londres. Y como toda la, toda la gente cuando se muda a Londres, empieza fregando plato en un restaurante. Y de ahí, trabajando duro, me compré el restaurante. Me, me, me hice dueño del restaurante. Pasé también por otro tipo de, de negocio, también tiene, uh, tuve actividad de importaciones de mármoles. Mira. Luego en la última crisis de, de Londres, justo antes que empezara la Olimpiade, eh, vendí el negocio y me vino aquí en España. Con, entonces, bueno, con uh, mi, lo que entonces era mi mujer, y por supuesto tengo dos niños, no venimos aquí porque mi, mi ex mujer es, es de aquí. Y cuando ya. empecé aquí, tenía claro que quería tener ese, ese espíritu empresarial. No sé, busqué algo que me pudiera dar la oportunidad de desarrollarlo, ¿no? Y, y empecé con, uh, en el sector inmobiliario. Mira. Y empecé y... con, uh, entonces, con RIMAX. Ah, yo sé ¿vale? que RIMAX. Empecé, en, empecé con RIMAX. 
el 12, luego en el 2013 me dejé Rimax, me puse por, uh, por mi cuenta a trabajar. Y al final, después de intentarlo por mi cuenta, hice algunas operaciones, pero como, como siempre, y esto también lo hemos dicho en el, uh, en el lo único, ¿no? Tienes un techo natural donde te vas a chocar. O sea, puedes tener mucho talento, muchas habilidades, pero todos tenemos nuestro límite natural. O sea, ahí cuando, cuando la última vez que toqué el fondo, trabajando por mi cuenta, me di cuenta que necesitaba ayuda, ¿no? Si quería conseguir algo en, en este mundo, era hora de, de pedir ayuda, era hora de, uh, de, de, de poder ir, de, de pedir ayuda prácticamente, ¿no? Sabía que solo podía llegar hasta un punto, entonces sabía que con otra persona... Probablemente entonces me fue a buscar que era lo mejor en, en ese momento. Y, y yo siempre me acordaba porque Leo, Leonardo, ¿no? que, era, sí. que hacía parte también de RIMAX, tuve experiencia con él, conocí a Leo, conocí a Alfonso La Cruz, conocí a Dan, uh, Luis, y para mí eran como, entre comillas, eran, eran ídolos, ¿no? Era cuando le vi ahí, cuando me acuerdo ya la, la convención de RIMAX. Eso con RIMAX. Pero no, entonces supe que Leo estaba Alfonso. buscando... Alfonso, sí, sí, eso estaba hablando del 2014. Sí, eso antes que, antes que empezaba, empezó la aventura con Caleb Williams España. Ellos acaban de dejar Rimax, estaban trabajando por su cuenta y estaban buscando asociados donde entró a la agencia. Entonces fui a, fui a ver a Leo y Leo me, me contó ¿no? de ese nuevo proyecto que, que iba a empezar de ahí a unos cuantos meses que era que le Williams España. Y su visión era increíble, la tecnología, la formación. Sabía que él era apasionado de formación. Ya, ya creía en él, pero cuando me, me comentó de lo que iba a ser Keller Williams, wow, es que no... Uh, compré totalmente la visión. También le dijo, oye, le digo, sé que no va a ser exactamente como tú me estás contando, pero si tú lo ves, si tú te crees de esta manera confío en ti. Así empezamos prácticamente, Era, éramos siete en un principio, en, uh, todo empezó en, en Marbella, ¿no? que es Williams España. ¿Vos, ¿Vos tenés un rol entre la región o sos solamente ag sos agente con tu equipo? Yo soy agente, y pero doy, doy, doy también formación, no, 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 no tengo ningún, dentro de Keller Williams España no, no tengo nada, soy soltanto formador para Keller Williams España, pero soy agente, no, no soy... No hago parte de la, de la región. Ok. Y, y, ¿Te y ahí empezamos. ¿Sí? Sí, éramos siete y, y ahora somos 400 y pasa. Mira que, sí. ¿Cuál es tu gran porqué? Mi gran porqué. Buena pregunta. Mira, hace, hace unos tiempos pensaba que mi gran porqué era, era, era mis hijos, ¿no? Creo que algo que, que comentaban. Creo que al final... Uh, Gracias a la ayuda de, de mi coach, porque tengo un MAPS coach, estuvimos hablando un poquito, de, 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 redescubriendo un poquito cuál era mi gran porqué. Mi gran porqué siempre ha sido uno. O sea, a mí me encanta, me encanta uh, servir. ¿okay? Es algo que, 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 que me gustaba. Me gustaba también cuando tenía el restaurante. Yo tenía el restaurante, me encantaba servir a la mesa. Me encantaba que las personas, cuando dejaban la mesa, se sintieran felices, que hubieran tenido esa buena experiencia. Y digo, la verdad, tenía un buen restaurante y, y siempre he visto el servir como, como algo de liderazgo, ¿no? No era para nada humillante, ¿no? a mí me encantaba, me hacía sentir bien cuando la persona dejaba, se sentía feliz. Y, y soltanto la idea que a lo mejor, yo qué sé, traían los padres o traían su novio, su novia en el restaurante y, y habían decidido de invertir en este restaurante, este 20, 30, 50 euros, ¿no? que tenían y para, para sacar este momento que probablemente se iban a recordar para toda la vida o toda la semana, a mí me sentía sentir bien. Entonces, sea de todo para que ellos podían tener la mejor experiencia posible. Y creo que ahí, a raíz de esto, o sea, mi gran porqué es servir a la persona. O sea, de verdad, lo que, lo que me rellena el corazón es cuando una persona me dice, oye, mira, una palabra tuya o una, un, me has ayudado a vender una casa... El otro día estuve hablando con una persona que el año pasado le ayudé a vender un local comercial y me dije, mira, Miguel, sé que lo he vendido por menos de cuánto le he comprado, pero 
mucha gracia porque mi vida ahora soy feliz, ha cambiado, o sea, y cuando te dicen esta cosa, no hay, no hay precio, de verdad, ¿sabes? El, uh, también cuando recibo un email de, de, la, de esta persona que dice, oye, mira, he visto un, un, tu webinar de, de lo único o lo que sea, ¿no? Y una palabra me ha, me ha ayudado a tomar una decisión o lo que sea. Ahí es donde yo sé que mi vida tiene valor, ¿sabes? Mira qué bueno. Es cuando te rellena el corazón, que tú dices, ok, tiene sentido mi vida. Entonces eso, miran por qué es prácticamente es eso. Yo todo lo que hago, lo hago prácticamente para, para alimentar mi gran por qué. O sea, mi gran por qué es mi guía. Uh, por eso pienso, el gran por qué no es, no es tanto puede ser los hijos, la familia, lo que sea. Es algo, aunque puede ser individualista, no egoísta, pero es algo que tú haces para tu corazón. El americano dice, you know, what makes your... Uh, your heart scream of joy que hace chillar no de felicidad este corazón o sea, el gran por qué va, va por el corazón no sé es eso a mí siempre me ha encantado me ha encantado eso ver saber de haber contribuido en la vida de alguien que puede ser Mas no, no lo hago activamente pero yo que sé una palabra una acción a cualquier cosa y es prácticamente la métrica de mi vida mi gran por qué o sea, todo lo que yo hago y puede hacer mil cosas, de hecho, si tú tienes ese gran porqué, puede ser un médico, un abogado, un, tener un restaurante, ¿sí? pero que te, haga, que te hace guiar por tu gran porqué. O sea, es fundamental bueno, bueno, conocer sí. tu gran porqué. Si lo llevamos ahora, metiéndonos un poco en, el, en la charla, en la parte más de mercado, ¿no? Si empezamos a hablar de, del mercado inmobiliario en España, ¿no? Eh, y pasamos del, del gran porqué al, al objetivo monetario, ¿no? Que se trasluce en la cantidad de, de, de personas a las cuales tenés que ayudar para que concreten y se monetice, si querés, el, tu, tu trabajo. Eh, ¿cómo te, ese número ¿no? que te dispara te lleva a... Vos tenés un equipo... ¿No? Es un equipo grande, es un uh -huh. equipo chico, es un equipo... No, somos ahora dos. ahora tengo que reducir, somos solo dos. dos. Soy okay, yo con un asistente. Con asistente. Con... Vos con un asistente. Mm. Ok. ¿Cómo, contanos un poco cómo es el mercado en España. ¿Qué comisiones se cobran? Ok. Eh, de, de, es, ok, en España, para que entendéis... No, el, nuestro, nuestra industria no está regulamentada, no, 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 hay, no hay reglas, prácticamente está cualquier bien. persona hace mañana puede ser un agente inmobiliario, puede abrir una agencia. O sea, no hace falta ninguna titulación, ningún estudio, una licencia, nada. Es toda la anarquía. A excepción a lo mejor de, uh, de alguna, mm, por ejemplo, de Cataluña, donde sí está regulamentada, pero por lo demás, uh, más región en España, cualquier persona puede ser agente inmobiliario y puede abrir una agencia. Okay? Entonces, no hay regla de juego. Por okay. supuesto, cuando no hay regla de juego, puede entender que hay de todo. ¿no? Uh, no, la mayoría de las personas no ve de buenos ojo los agentes inmobiliarios, pero hay razón, porque también hay un estereotipo del agente inmobiliario que o sea, aquí la mayoría de las personas que entran en este, en este sector piensa que es un mundo fácil donde se puede ganar mucho dinero y rápido y luego ¿Y lo que es? ocurre eso no es la realidad ¿qué vale una propiedad en, en Marbella donde estás vos? ¿qué vale un departamento? ¿qué vale una casa? Oh, depende, depende. Hay, hay de todo o sea, Marbella que ya un poquito vale un poquito más caro Uh, estamos hablando de unos pues, depende, depende de la zona Pu puedo decirte precio por metro cuadrado ¿no? Metro hay cuadrado. vía de Megalú hay, ok, estamos hablando sobre unos 2.200 a 3.000 euros en general depende de, de algunos barrios, pero luego también hay, hay Megavía calcula que Marbella siempre ha sido un centro donde mm, la mayoría de los presidentes de todo el mundo tiene su vía, ¿no? Hay, había el refad prácticamente que construyó una réplica de la Casa Blanca aquí en Marbella. O sea, toda la realeza de, 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 de Arabia Saudí viene aquí a veranear. Uh, Putin tiene su vía aquí, para que entendéis. Uh, o sea, estamos hablando de... 
La Sagaleta, que es una de las urbanizaciones cerradas con seguridad privada, es una de las más caras que hay en toda Europa. ¿no? Ahí partimos de da, 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 da vía de 50, 60 millones de euros hasta llegar, por supuesto, a, a, a apartamentos normales. Hay, hay un mercado de todo. Luego la cosa del sol es variada y puede encontrar en Alaurín, por ejemplo, en la Costa del Sol, tres dormitorios por menos de 100.000, 70.000, te he dicho, hasta llegar a propiedades de, de, de varios de millones. Hay un mercado, es, es, hay de todo. ¿Y vos, hay de todo. vos dónde buscas competir? ¿Dónde buscas trabajar? ¿Dónde prestas tu servicio? Ok, yo, uh, mi, mi, mi target, ok, si hablamos de farming, uh, por los 500.000 euros por encima. Ok. Por el tipo de servicio que doy, es por supuesto mi target, pero no, no, no excludo que se, no, no excludo que, que también trabajo propiedades por, por debajo de los 500.000, porque yo tengo trabajo una base de datos, si mi base de datos tiene algo para vender o necesita vender, ahí estoy para servirle. O sea, no es eso. Sí. Otra cosa, si es si voy para hacer farming, pues sí, los farming voy para los 500.000 a, por arriba. También, porque aprovecho el hecho de que hablo más idiomas, Uh, ofrezco otro tipo de servicio de marketing y, y muchas veces lo que he visto yo lo que no, no, no lo entienden ¿sabe? no lo valoran también es verdad una cosa entre uh, como yo trabajo en exclusiva bueno todo todo que la Williams de España trabaja en exclusiva trabajamos 100% de, de nuestra okay. cartera en exclusiva ok pero también tengo que admitir que mi procesador es mucho más grande, por tanto también mi, mis honorarios son, son, son un poquito más elevados de la media que hay aquí. Está muy bien. ¿Quién es, con, ¿Con quién compites en este mercado? ¿Son las franquicias las que lideran eh, el mercado? No, 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 no. no, no. Los independientes? No tengo competencia, yo no, no, no tengo competidores. Toda la, toda la otra franquicia, toda la otra agencia para mí son... Son compañeros, son ellos que me ayudan. Nueve de cada diez ventas la persona pero en colaboraciones con otra gente, con otra agencia. No, no existe competencia, no son no, absolutamente, o sea, no, no me interesa a mí con, competir, compito con la otra... Cuando tengo una propiedad en cartera, compito con la otra propiedad de que están ahí alrededor, esa es la única competencia. Pero no, no la agencia, no la franquicia, lo siento. Para mí son mi mejor, son le mimos, mira, son mi mejor recurso, son mis aliados para, para este negocio. Si no hubiera otra gente, otra agencia, no, no haría negocio. Son ellos que me traen compradores para, para mi vivienda. Yo tengo el producto y ellos me traen el comprador, el 90% de las veces. Entonces, no, yo no quería, existe simple. Mi pregunta apuntaba un poco a con quién compartís el mercado. Es decir, Entender eh, si, si la posición dominante de, es de Century 21, si es de RIMAX, si es de Keller, si son jugadores independientes. Ah, si, habla, si hablamos de, de asociados, si hablamos de asociados, uh, por contra, sí, como la, la, la grande marca, estamos hablando como de RIMAX, Century, uh, Tecnocasa, Tecnocasa también tiene... Son, son de, hay, hay unos cuantos, hay unos cuantos. Gilmar también, que es más a nivel nacional. Uh, luego, por supuesto, tenemos también muchas, por lo menos aquí en la Costa del Sol, tenemos muchas agencias extranjeras, tenemos muchas agencias inglesas, que tienen su, su oficina aquí también. Uh, hay, hay de todo, hay de todo. Hay mucho, por supuesto, mucho freelance. Hay mucho freelance. ¿Tenés argentinos? Y, y, y luego pone, pone todo, todo. ¿Perdona? ¿Hay argentinos? Eh, ¿Hay mercado de sí, argentinos? Sí, por supuesto que hay. ¿Muchos? Sí, sí, por supuesto que hay. Sí, sí, en, 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 nuestro, en nuestro market center, que habrá cuatro o cinco argentinos. Además está Luis, Luis Silva, vale, para lo que soy, que es de Mar de la Plata, así que Uf, poner en contacto con él. Sí, me acuerdo, me acuerdo. <risa> Pero me refiero a... Sí, por supuesto que hay. Luis. ¿Hay clientes? Sí, argentino ¿Hay también. Sí, sí. Me llega, a mí me llegan muchísimo, por ejemplo, compradores eh, de Argentina. Sí, hay muchísimos. Uh, muchos argentinos que en este momento están mirando al mercado español, que, que a lo mejor tiene liquidez, eh, por el hecho que tienen... Sabemos que todo argentino por mitad tiene pasaporte italiano o pasaporte español, o tiene un abuelo italiano, una abuelo, entonces consiguen ese... Y, y, están, y quieren invertir en España... Porque quiere o no quiere, es un mercado que tiene un poquito más de estabilidad, 
en un sentido y sabemos que quiere o no quiere invertir el ladrillo es siempre una, una de las mejores inversiones que se puede hacer entonces sí, sí, hay, hay, hay argentinos por supuesto que compran a mí me gusta esta charla con vos porque muchas veces nosotros estamos bajando un modelo americano ¿no? a un país latino eh, entonces hablar con, con alguien que nos llevan tres años en el mercado eh, quizás nos ayuda a a, a ver qué cosas funcionan, qué cosas nosotros siempre decimos que hay que adaptar. Eh, entonces me quiero meter un poco más en, en Keller Williams y nuestro modelo. Y hacerte algunas preguntas okay. ida y de vuelta, como para que los que nos están escuchando también se enriquezcan un poco con el tema. ¿Leíste el libro rojo cuántas veces? <risa> Soy instructor de los 24 toques, aquí lo tengo. <risa> Y además, no lo sé, o sea, lo leo todos los días, ¿no? es como, o sea, no, leerlo de, de principio hasta final, más de 10 veces, y leerlo, ¿Ya? depende de la situación, o abrirlo así a casualidad, no lo sé, todos los días, es algo. Ahora, me, me encanta la pregunta que, que ha hecho, si los modelos americanos funcionan en los países latinos, ok, yo te contesto de esta manera, lo siento, no son modelos americanos, son modelos que se basan okay. sobre personas, y las personas, lo siento, son iguales en todo el mundo, ¿ok? Tienen dos ojos, una boca, dos piernas, dos manos, en línea general. El modelo es un modelo de negocio, ¿ok? No es un modelo americano, y sé, y, 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 y lo que, le, que se habla, se comenta en un principio, ¿no? Es la primera parte sobre la mentalidad. O sea, muchas veces, ¿por qué... Uh, tenemos, tenemos no, no, no conseguimos el éxito. Por las impresiones, no es tanto por lo que no sabemos o pensamos de no saber. Eso lo hemos dicho también, es lo único, cuanto en la falsa creencia. No es la falsa creencia, eso aquí no funciona porque no es el mercado americano. ¿Ok? Y lo admito, porque yo también pasé por esta misma situación. Yo la primera vez que contraté un Maps Coach, mi gran duda era, voy a invertir mucho dinero, ¿vale?, en, en un coach que vive en América que no conoce la realidad o el mercado español. Y, y te puedo asegurar, creo que el primer mes, está, porque tú sabes que cuando cojo un Maps Coach tiene que comprometerte por un año, y el coste es, no, es, no, es, no es barato, ¿vale?, contratar un coach. Entonces, cuando, cuando, lo, cuando lo contraté, el primer mes pensaba que había hecho mi, mi mayor error. ¿Por qué? Por supuesto, porque él me comentaba de alguna cosa, me, me hablaba de modelo y sistema, ¿no?, que venían aquí. Y yo pensaba, ese hombre no entiende nada, de verdad, eso no es, no es Estados Unidos, aquí no es. Y al final me he tenido que convencer y me, que, que sí que funciona. Yo trabajo exactamente igual como trabaja un, un agente inmobiliario en Estados Unidos, ni, ni más ni menos, igual totalmente igual, y no soltanto trabajo con, compra, con vendedor en exclusivo, trabajo soltanto en exclusiva con compradores, si un comprador quiere trabajar conmigo, me tiene que firmar un encargo en exclusiva, porque si no, no trabajo. ¿Vos organizás tu es... vida, tu año, con el 411, por ejemplo? ¿Vos tenés organizada? Sí, sí. Vida, hago, tenés hago mi business vida. plan, hago, hago mi business plan alrededor de septiembre, okay, porque no se hace en, en, en enero, porque tiene que calcular que tiene que empezar a darte ya fruto en enero, ¿no? Cuando tú creas un 4-1 para tu año, pues entonces tiene que ser lo primero, lo, lo último, los primeros tres meses, lo que trabajo, octubre, noviembre, diciembre, ¿ok? Son ya uh, para los resultados que vas a tener en enero. Entonces siempre el business plan se hace en septiembre. También es el momento en que vas a, a experimentar las acciones que tú pones, ¿no? En el 4-1-1, lo que tú pones por cada semana, para ver la, la varia estrategia, ¿no? Si funciona. Perfecto. Ayudando un poco, ¿no es mucho 36 toques? Que va, son pocos. Son pocos. Son pocos, 36. Son pocos. 36 toques en un año es nada, son lo mínimo que debería ser. Ok, nosotros creemos siempre que, que estamos molestando a la persona. Es, es algo que creemos, ¿no? Que tenemos una falsa creencia que no, no, no quiero... El tema es eso, la gente no se acuerda de ti, no se puede recordar de ti que era un agente inmobiliario todo, todo el tiempo. Es más fácil que se acuerde de ti que eres buena persona, un amigo, pero no se acuerda de ti que era un agente inmobiliario. Y los 36 toques, no. Si tú piensas que hoy, como hoy, todos los negocios te tocan, ¿no? Coge Amazon, 
Amazon todos los días, se te tocará dos o tres veces. Tú entras en Facebook, te encuentras la publicidad de Amazon. Luego abre un email y te ha mandado un email. Entra, yo qué sé, en la página web de un periódico que está leyendo y te encuentras la publicidad de lo que estabas mirando tú. O sea, siempre te, te recuerda que él está ahí. Pues eso es lo mismo, es tocar. Entonces, que tú hagas 36 toques, eh, que sabemos cuáles son, ¿no? Que son cuatro llamadas, prácticamente, cuatro llamadas al año, o sea, una por trimestre, uh, cuatro ofertas, ¿vale? 26, 26 newsletters que tú envías a lo largo del, del año, una cada dos semanas, y dos eventos, no, no son, no son, no son, no son, son lo mínimo, hay que hacer mucho más, hay que hacer mucho hay que más. más. Ok, sí, y supuesto, respetas tu cuatro, más. ¿respetas el 4 por 10? ¿El 10 4? ¿Diario? El 10 4, ok, yo no hago 10 llamadas, 20 llamadas al día, 20, Yo la semana pasada, la semana, la semana pasada he hecho mil contactos en una semana. Mira, y te hago una consulta. Ahora, ¿con quién tenés cuatro conversaciones? Con, con mi coach. Con tu coach. Mi coach. Y ahí sí, analizas. Mi coach es mi, mi, coach es mi accountability tu... partner. Mira. Y contanos sí, un coach prácticamente, eso, la función de un coach es eso, la, la función de un coach es, es una persona, ¿cuál es la diferencia entre un coach y un mentor? ¿Okay? Un mentor te explica lo que hay que hacer, ¿okay? según su experiencia, te puede dar formación, etc. La diferencia de un coach es, es eso, un coach es, se hace responsable de tu negocio. Y no puedes tener un negocio sin... No puedes medir tu, uh, tu, tu progreso si no haces si no accountability. Entonces, él es tu accountability partner. Y él va detectando... Porque, mira, cuando tú estás trabajando, trabaja casi de manera automática, ¿no? ¿no? No eres capaz porque estás enfocado en el resultado, ¿no? Enfocado en, lo, en las, las acciones que estás haciendo. Entonces, muchas veces te puede parecer caótico, ¿no? Un coach que es una persona externa tiene más facilidad de, de percibir alguna cosa dentro de tu negocio, ¿no? Según, uh, según lo, la accountability, ¿no? Las cuatro conversaciones. Entonces, para eso es que tú coges un coach. Además de darte, por supuesto, alguna información. Pero muchas veces el coach te, te ayuda a tomar decisiones. El coach no te dice lo que tiene que hacer. Un buen coach hace buena pregunta. Te... Y mi, mi pregunta es, porque nosotros todavía no tenemos ratios... Eh, para validar esas cuatro conversaciones. Es decir, estamos empezando con el modelo y, y quizás me preguntan de pasar de las citas a, eh, a, a, la, a, lo, a tomar los listings. ¿Cuánto es un promedio lógico, una tasa de conversión de un agente exitoso cuando presenta su propuesta de valor? Okay. En España... Un, uh, un, un rookie, okay, que nunca ha trabajado como agente inmobiliario, y calcula que trabaja en exclusiva, eh, sobre el 100%, es 1,7, empieza 1,7. Okay, sobre cada 7 visitas hace una. Luego después, cuando ya empieza después de 3 meses, y también esos números han bajado, es 1,5, ¿no? cada 5 visitas. Un agente vendrá un 1,3, okay, de cada 3 visitas saca una exclusiva. Uh, yo el 85%, tengo un 85%. O sea, por ciento. Vas, o sea, o sobre 10 visitas que hago, reuniones. me llevo 10 reuniones, cojo 8, sí, 8 de mis firmas, 8 exclusivas. La mayoría de las veces, la 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 veces soy yo que no quiero la exclusiva. O sea, no, 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 es, el, no es el problema de la exclusiva, no, no tiene nada que ver. Sí. La exclusiva tiene todo su valor. O sea, no, cuando, cuando, cuando tú presentas tu propuesta de valor y, y, y la argumenta bien, Sí que es, que es, que, que no, no hay ninguno que te dice que no. Ok, ahora dirán, sí, pero en España es fácil captar una exclusiva. No, yo el 90, 95% de las propiedades que están aquí no están en exclusiva. O sea, nosotros somos algo Digamos, anormal. Para, 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 detengámonos ahí. Ese es un muy buen dato. Es decir, vos decís que el mercado español no trabaja en exclusiva. Que no, Keller absolutamente. Williams trabaja en exclusiva, sí. ¿no? Vos particularmente sí. trabajás 100 por, obviamente, 100% en exclusiva. No, no, todo que le voy a España, todos los agentes de que le voy a España trabajan a 100% en exclusiva, no se puede trabajar en abierto. Pero es así, es, es así. Es tener claro una propuesta de valor 
es tener claro cuál Por es señor, tu propuesta señor. de valor. Y qué presentación. Si no y, tiene. Y elegirse... Mira, hay una cosa, dice Gary Keller, una frase, ¿no? Si tú no tienes propuesta de valor, ¿ok? Si tú no tienes una propuesta de valor, eres mercancía. Y si eres mercancía, la gente va por el más barato. Punto. O sea, tiene que tener claro. claro lo que hace. Es un compromiso. O sea, la exclusión es nada más que un compromiso. No, yo no, 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 y, y cuesta más para una gente que ya haya trabajado y que entra en Keller Williams a trabajar en exclusiva, pero por la falsa creencia y los miedos que para un rookie. Un rookie, un rookie capta inmediatamente. También hay que, saberlo, hay que saberlo hacer bien, pero capta, en, y capta inmediatamente. Para un rookie no tiene ningún problema captar. Le, se le dice, mira, esa es la manera y va y lo hace. Una gente con experiencia, sí, por experiencia le, le cuesta más. Ahí lo digo yo, yo trabajo también soltando con compradores en exclusiva. He tenido, mira, para, okay, para que tú lo entiendas. Bueno, el, aquí tenemos el portal más grande de, de España, ¿no? que es Idealista, el portal inmobiliario más grande. ¿Ok? El dueño ha trabajado conmigo como comprador en exclusiva, si no, no trabajaba con él. Mira. Me daba igual, esa es la única manera. O sea, Te hago una consulta, es, y de esas, exclusivas, de esas exclusivas que vos tomás, uh -huh. ¿cuántas se convierten en negocio? ¿Cuántas, cuántas, ¿En cuántas fallas o cuántas concretas para hablar en positivo? ¿En cuanto a cuántas se venden? Sí. Ok, mira, eh, te digo, de, por supuesto depende, depende muchas veces del mercado, ¿no? Y tam también depende de la motivación, porque a veces la motivación a lo largo del tiempo puede cambiar del vendedor. Pero en el 2018 yo vendió al 100% de todas mis propiedades que tenía en cartera. Ahora el okay. año pasado un poco menos, era un 70%. Pero muchas veces soy yo que tengo que, que, que renunciar a la exclusiva, ¿no? Si yo detecto que la motivación ha cambiado o no... Yo no vendo propiedades, yo puedo asesorar, puedo ayudar, no hago mercado, el mercado cambia. ¿Ok? Ponemos un ejemplo ahora como ahora, ¿no? Con el coronavirus. Imagina que tengo una propiedad, eh, los propietarios que se vendían porque quieren ir a mudarse a Madrid, ¿no? Llega el coronavirus y ya tienen miedo, no quieren ir a Madrid. Por supuesto, ahora sabemos que el precio va a cambiar, va a bajar. Bueno, si, el, si no va a Madrid el precio no lo va a conseguir el mismo precio que era antes, por supuesto hay que, hay que enfrentar la, la realidad y que hay que sentarse y decir, oye, mira, no vas a vender por el precio de antes, ¿ok? No tiene la motivación para ir a Madrid, pues probablemente quítalo del mercado, dejamos de vender. O sea, es, al final tú estás ahí para asesorar a la persona, no para, para obligarla a vender y lo que sea. O sea, yo estoy ahí para... Que, mi capacidad, mi formación, todo lo que sé es para que ellos puedan tomar buenas decisiones. ¿Para eso que les sirvo yo? O sea, mi conocimiento, mis años, mi formación, mi inversión en coach, ir a Estados Unidos, es para que ellos tengan el mejor asesor posible. Aquí vende son ellos, yo tomo las decisiones de vender. Yo no tengo la flauta mágica, ¿vale? Para que lo no sepa. Ya sé. ¿Cuánto, para tener una idea, cuánto... ¿Cuánto tiempo está la propiedad en el mercado? Habitualmente un promedio. Y después me gustaría... Un saber... promedio, aquí te puedo hablar de la zona de aquí. Sí. La zona de aquí, la Costa del Sol, 8 o 9 meses. Ok. Un, un inmueble, o sea, el está... tiempo que se queda en el mercado. 8 o 9 meses, sí. Mira, te hablo... Tiempo, ¿Cuánto tiempo? Nosotros firmamos 6 meses. Ok. Pero, te digo la verdad, yo no, no capto una exclusiva si no tengo claro que lo puedo vender, eh, no puedo escriturar en 60 días. O sea, voy, ah, voy por motivación. Okay. A mí no me interesa. Yo, cuando, cuando alguien me llama porque quiere vender, necesito saber si quiere vender en serio. No, o sea, no, no hago colecciones de propiedades. O sea, yo, si me llaman, vamos, vamos a trabajar. O sea, no, no, me, no me interesa tener 20, 30 propiedades, 40 propiedades en cartera y no tenerla vendida. Yo trabajo a éxito. Entonces, quien quiere trabajar eso conmigo que... tiene que tener claro que tiene que tener éxito. Eso tenemos que aprender acá. O sea, acá somos todos coleccionistas de propiedades de stock. Es decir, y creo sí. que eso hace... Pero no, 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 pagan, no, no pagan para tener una cartera, no pagan para ayudar a vender. Eso es, eso es el punto. ¿Podemos trabajar con todo? No, tenemos que tener claro que no podemos trabajar con todo. Mira, si tiene que... No, ok, hay una concesión. Yo ayudo. Muchas veces ayudar 
no significa complacer. ¿Sabe? Hay, se confunde eso, el tema. Se, se piensa que ayudar es sinónimo de complacer. No, no es complacer. O sea, yo ayudar, te, a veces te tengo que ayudar y te tengo que decir cosas que a ti no te van a gustar. Propio por esa razón, porque, oye, si tú ya sabes cómo se hace, y tú sabes lo que tiene que hacer, cuál es el precio, lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo vendes tú? ¿Tienes dinero para tirar? Yo soy esta persona que te hace ver las cosas de una manera diferente, porque probablemente no estás teniendo los resultados que, que esperaba, por eso que, me, que, que te sirvo. Y muchas veces te tienen que decir las cosas que no te gustan. Por eso es, ayudar no es complacer. Eso hay que tenerlo claro, hay que explicárselo muy claramente al propietario. Y, y empezamos al precio. O sea, muchas veces yo veo mucha esa gente que van ahí y, y aceptan todo lo que le dice el propietario. Te están haciendo daño. Están haciendo daño. ¿Cuánto invertís vos por propiedad, más o menos? En marketing, en herramientas, depende. en tecnología, en fotografía. Depende. Depende, 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 depende de la propiedad por supuesto, ok, porque alguna propiedad, hay una base media más o menos, un cálculo medio sobre unos 2.500 euros por, por propiedades, hablando mediamente. O sea, vos invertís 2.500 dólares euros en cada propiedad que listás, ok, y sí. vas por un negocio. Bueno, una, cosa, una, una, una cuestión, mira, uh, hay dos tipos de inversiones que tú haces, ¿no? Uno es... Uh, Aún más, creo, no, puede ser aún más, porque si depende de, de cómo... Una cosa son las fotografías, ¿ok? Otra cosa son los vídeos, otra cosa son los flyers, la publicidad, los portales, y también la, el tiempo que tú le dedicas, ¿no? Yo, mi hora vale 250 euros, la hora. Entonces, si yo una hora estoy trabajando para tu propiedad, haciendo un open house, y son dos horas, son 500 euros. O sea, también eso que calcular. Mi tiempo vale dinero, no, sí, sí, sí. Y, 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 y el tiempo de, de, de mi asistente vale dinero. O sea, cuando te está hablando, cuando te envía email, cuando prepara mailing, eso, eso es tiempo, eso se cantifica también. Claro, o sea, tú sí. tienes dos personas, tres, cuatro, cinco personas que están trabajando dos, tres horas para tu propiedad. Pero si tú coges un fontanero, coge, yo qué sé. O alguien de un taller te dice, mira, tres horas de trabajo son 150 euros, exactamente lo mismo. O sea, no, no, no es soltanto, la gente no tiene que pensar solamente a, a lo que yo invierto en marketing, en publicidad, pero también no. mis horas. ¿sabe? Vamos a ver, si yo cojo un coach y me cuesta mil euros al mes, ¿no? Es para que yo sea mejor asesor. Entonces, mi capacidad son mejores, como coger un muy buen abogado que te soluciona un problema muy gordo. Eso se paga. Sí, sí, está claro. Eh, y, y eso también, la hora, eso, si, si lo calcula de esta manera, son, si, si hablamos de lo que yo pago en el sentido que pongo de dinero, más o menos estamos ahí. Si luego le ponemos la hora, por eso es que yo necesito vender en 60 días. Porque mi hora vale mucho dinero. No puedo estar nueve meses trabajando con una propiedad. ¿Cuántas propiedades tenés en cartera en, en simultáneo? Y estás conforme con esa como balance de tu vida. Es decir, tengo la vida que quiero tener, dedico los tiempos que tengo que tener. ¿Cuántas propiedades tenés en cartera al mismo tiempo? Ok. En, en general no llego... Depende de, depende de cuántas personas son. Porque ahí es donde uno hace más grande el equipo, ¿no? Yo personalmente, por el tipo de servicio que doy y también la rotación que tengo yo, tu cálculo ha dicho más o menos a mí son 60 días el tiempo que tardo yo en en poner una propiedad en el mercado y el tiempo de escriturar. Pero tú calcula que siempre hay un mes que ya está reservado, que es el tiempo que se prepara toda la documentación de cierre. Pero mi objetivo en 30 días es tener una oferta aceptada. Ese es el objetivo cuando cojo una propiedad y sale en el mercado. En 30 días tengo que tener oferta aceptada. Si no lo tengo, trabajo para, para, para que eso sea. Entonces, 60 días más o menos. Entonces, no es que yo no necesito tener 20, 30 propiedades. O sea, a lo mejor a lo largo del año, el año pasado tenía uno, uno, casi unos 50 propiedades captadas, pero en línea media no tengo más de 7, 8, 9, 10, más o menos puedo tener al momento, porque también es verdad que yo por todas las propiedades hago open house. Tú imaginas si tuviera 50 propiedades en cartera, ¿cómo le puedo hacer no, 50 open house la semana? Por eso no puedo, es la manera de trabajar. 
si voy a tener 50 propiedades por el tipo de servicio que doy, entonces sí que cojo más personas dentro al equipo. Ok. O sea, o sea vos sube, que... por supuesto, el objetivo, es que esto, el objetivo es eso. Lo que no puedo comprometer tener propiedades es bajar mi calidad de servicio. Eso no se puede hacer. Okay. O sea, o sea, porque la calidad de servicio dar... tiene que ser siempre, siempre la misma. Tu propuesta de valor está con 8, 9, 10 propiedades, vos podés cumplir las promesas que le haces al cliente, sí. más o menos rotar, más o menos hacer 5 operaciones por mes, 4 operaciones por mes, ese es más o menos... Con, dos, número... con, dos, con dos personas como estamos ahora. Si Así subo el que... número de propiedades, soy, soy obligado a coger más personas dentro del equipo, por supuesto. Más administrativo. ¿El Open, siempre, siempre... ¿El open House es tan importante? El open house es fundamental. El Open House es fundamental. Mira, yo creo que soy uno de los primeros que se open, empezó a hacer Open House aquí, por lo menos en, uh, en la Costa Sol, pero estoy hablando del 2014. Y me acuerdo yo, mi, mi primer Open House, bueno, como todo primer Open House, primera experiencia trágica, no vino nadie, ¿vale? Me decepcioné, eso es lo que pasa a mucha gente. Yo el año, al año hago más o menos entre 50 y 60 Open House, ¿ok? También es verdad que... 30-40% de mi facturación viene de manera directa o indirecta a través del Open House. El Open House se hace por tres, tres razones. Uno, para vender la propiedad y se puede vender, pero depende siempre del trabajo que tú haces anteriormente. ¿no? El Open House no es el evento, no es una fiesta, no es para dar para comer a los compañeros o el vecindario o lo que sea. ¿no? El Open House es principalmente para, para, para vender una propiedad. ¿okay? Pero hay, que, hay que un trabajo antes que hay que hacer, que es fundamental, que es toda una preparación. Si hace una buena preparación, tiene un open house de éxito. Uh, y luego también el seguimiento. Pero la, la, todo dicho, la, la tres razones por qué hace un open house, uno es primero para vender casa, ¿ok? Es uh, el objetivo número uno. El objetivo número dos es, por supuesto, para generar leads, ¿ok? Porque habrá gente que entrará, que a lo mejor uh, quiere comprar, o a lo mejor viene a, a comparar esta propiedad con algo que está pensando en vender. Y tercero, para darte a conocer cuánta open house hace una propiedad, cuántas veces posible. O sea, no se hace un open house en una propiedad. Se repite constantemente. Porque probablemente yo he visto que cuando más afluencia hay un open house mío por una propiedad, en la segunda o tercera vez. La primera no. La segunda o la tercera o sea, vez. Y además te das a conocer. O sea, tu plan y, y, es, y es muy barato. Es una, inversión, es una inversión muy... No es cara hacer un open house. Yo te digo, yo, o sea, dos horas y medio de trabajo. Cuando... ¿Perdona? Tu, tu plan de marketing se concentra en generar interesados para que vayan al open house. En el open house, porque vos tenés una velocidad de venta muy rápida para nosotros, que es, vos apuntás a hacer la, a la venta en 30, 60 días, entonces haces una, acciones de marketing buscando convocar a los interesados a la propiedad, en la propiedad la presentás, distribuís bien la información, la información está eh, clara, precisa, captás, busque compradores, los que no les terminó de interesar la, la propiedad, esos pueden terminar después eh, siendo otro tipo de operación. Por Vos suerte. estás al frente de Open House, o sea, tenés sí, una sí. actividad concreta, Vos no sos un publicador de, de propiedades en los portales y que te llamen. Vos buscás generar un marketing buscando movimiento. Mira, yo pienso que cuando un, un vendedor confía en ti, ¿vale? Lo menos, vamos, si, si, si piensas que ser agente inmobiliario es coger su propiedad, publicarla en un portal y cruzar de brazo y esperar a que alguien te llame, Perdóname, creo, ahí es, te está engañando a ti mismo, está engañando al vendedor. ¿Ok? Si esta persona coge su, su ahorros, su mayor inversión, y te lo está dando a ti para que tú le ayudes a vender, primero tiene que ser una persona honesta y decirle exactamente cómo está el mercado y cual, lo que hay. ¿Ok? Ahora, si tú trabajas con personas poco motivadas, que quieren hacer lo que, que quieren, que lo dan a otros 7, 8 inmobiliaria la, la propiedad, pues mira, da igual, yo no trabajo de esa manera. Pero si tú trabajas en exclusiva, es una responsabilidad que tú te tomas con la persona. Entonces, tiene que hacer todo lo que está en tu capacidad para vender. Y si hay que trabajar los fines de semana, se trabaja los fines de semana. 
¿vale? Y si tienes que tocar puerta fría para invitar personas al vecindario a que venga a tu open house, para eso que te va a pagar. Y lo siento, pa pagan bien, pagan bien, ¿no? Y tiene que trabajar a éxito. Por eso que te firmo una exclusiva contigo. No para que tú tengas... Y, y tienes que invitar toda la inmobiliaria. Toda la inmobiliaria tiene que entrar un comprador. Tiene que estar dispuesta a compartir tus honorarios. No que tú cojas una exclusiva y lo vas a vender solo tú. Eso no funciona, 50, 50. no es eso. 50-50. 50, 50. Muy simple. Aquí, por lo menos nosotros, donde yo trabajo, el vendedor paga la comisión entera. ¿Ok? Entonces ahí... El vendedor ahí, paga el 7% de comisión, ¿no? Sí. El 100% el de la comisión. Miquel, el 100%, perdona. perdona. Ah, okay. sí, sí. El 100% lo paga el vendedor. Nos quedan 10 minutos. Tengo unas preguntas bastante interesantes eh, como para hacerte y que, que creo que me las están haciendo los chicos y las quiero... Le, no, no, me la, no me quiero que se nos pase, nos acabe el tiempo. Te hago una consulta. El, que acá es un tema central en el modelo de negocios que es el CAP, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo alcanzás vos el CAP de la oficina? En una tres meses. Exitoso. ¿Cuándo lo alcanza? Normalmente, habitualmente. ¿Cuándo lo, en tus años, en los últimos años? Depende. Si hace... Ok, si, si sigas los modelos, lo alcanza rápido. Si pierdes tiempo y quieres improvisar, pues mira, va suerte. ¿Qué te puedo decir? Cuando te empieza a dar... Cuando empieza... Ok. Yo, yo siempre he sido muy creativo, muy, he improvisado muchísimo, ¿vale? Y, y en el momento en que... Por, por cabezones que soy, ¿no? En el momento que he tocado fondo, que no tenía nada para perder, he dicho, venga, voy a, voy a empezar a hacer exactamente, voy a dar una oportunidad a implementar los sistemas y los modelos. En el momento que lo he hecho, he dicho, yo en, 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 en seis meses, en seis meses facturé 200 mil euros, en seis meses. Sí. Y, 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 y en cuatro meses, ni siquiera en cuatro meses conseguí hacer K, y nunca la había conseguido en mi vida. Hiciste caso. Hiciste caso. Ya, es que lo más difícil, es lo más difícil, ¿verdad? es lo más difícil, te puedo asegurar, no se, trata, no se trata de magia, no se trata... Mira, el éxito es más simple de lo que piensa, lo difícil es, es, es aceptarlo, y todo parte de aquí, todo parte de aquí, todo es, todo es, todo es de ahí. Te hago, te hago una consulta, que para nuestros modelos en Argentina son cosas que nunca, que suenan... Modelo bien, único. Yo cuento, ¿eh? El modelo no, uno. Te quería, te, te quería con, preguntar, ustedes en España tienen como, como nosotros el grow share, no profit share, ¿no? Uh -huh. Es decir, que yo cuando se los cuen, cuando lo cuento en, en mis reuniones a los agentes, suena bárbaro. Es decir, pero yo siempre veo que del otro lado me están diciendo esto no sé, como que esto no se cumple, esto se, es, 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 es bien americano, es bien teórico. ¿Vos cómo te llevas con el Grouchea? Mira, aquí hay dos personas, lo que creen y lo que no creen. Tú que va, al final, mira, si tú lo crees, tiene razón. Si no lo crees, tiene razón igualmente. Es, es una elección, es una cuestión de fe, no es que funciona o no funciona. Funciona, por supuesto que funciona. Uh, Ok, si te mentaliza que funciona, vas a tener grocer. Si ya te dice que no vas a tener grocer, no lo vas a tener. Mira, a mí me llama y contacta muchísima persona por email y lo que sea. Y sé que en Argentina también ha entrado muchas personas porque han visto mi vídeo o lo que sea, porque luego me llama, me contacta. Error mío, que probablemente nunca he dicho, oye, mira, si mañana... Eh, vas a entrar en Keller Williams oye, acuérdate de ti mí. venga, ahora lo he dicho en 96 si alguien que esté afuera que, que está en Colombia, en Argentina y está pensando en entrar en Keller Williams ok, mira acuérdate de mí, ¿vale? que sea tu sponsor, ahí estoy para, para, para servirte, así funciona nada más, haz lo que haces hazlo bien, trabaja bien colabora con otra gente si eres buena gente y además le ayudas, le hace ganar dinero Uh, estás para contribuir para que ellos tengan el éxito pues mira, te van a preguntar a ellos para entrar en Keller Williams, no se trata de hacer uh, de, de agente captadores para, para Keller Williams no, no, no se trata de eso ¿sabes? 
Sé generoso, hace lo que tiene que hacer. Y quede, vamos un poco, nos quedan creo que 3, 4 minutos. Eh, así que es un placer esta conversación que estamos teniendo y creo que por los comentarios que me están haciendo todos, están todos muy contentos y es bastante revelador lo que estamos hablando. Me gustaría hablar de futuro, ¿viste? En este Bien. momento, bastante jugado. Empecemos por la más liviana, que quizás que tiene que ver con la tecnología, la tecnología y el trabajo nuestro, y el trabajo de la gente. ¿Vos le ves que coalicionan, que se chocan, que son compatibles, mira. que se potencian? ¿Cómo lo ves? Ok, mira, hace un año, pienso yo, estábamos, si se hubiesen hecho este vídeo, estuviésemos debatiendo si la Propetech, no, la, la agencia online, no, no iban a quitar el trabajo. Yo creo que ahora el confinamiento, lo que ha hecho, ha demostrado que no, la persona necesita relaciones con otra persona. Ok. Y, y, y lo que estamos viendo es que las personas quieren hablar con personas, quieren confrontarse, necesitan relacionarse. Y no, el, lo, gente, lo, lo, el agente inmobiliario, bueno, no va, no, va, no va a desaparecer. Calcula que la persona cuando hace una compra-venta, okay, se está enfrentando a una de las mayores decisiones de su vida. Es mucho, mucho esfuerzo, mucho dinero. Uh, que se tiene que enfrentar y muchas veces cuando nosotros y eso lo hacemos generalmente cuando tenemos cuando estamos enfrente de tener de tomar una decisión siempre pedimos ayuda o consejo a alguien porque sea tu madre tu padre lo que sí. sea. O sea está en el está en está en el está en el, en el ser humano no y ahí donde es importante que tú seas el mejor asesor, el mejor, el más preparado, el, el, el que más estudia el mercado, el que sabe cómo hacer un marketing, el que sabe cómo hacer un open house, cómo promocionar una vivienda, que sabe cómo hacer la fotografía, cuáles son las fotografías, cómo tiene que ser, cómo preparar una vivienda, cuáles son las cosas que... Que, que la gente compradora mira, cómo saber hablar con un comprador, cómo hacer una negociación cómo calificar a un vendedor, cómo calificar a un comprador. O sea, es muchas cosas lo que tenemos que hacer. Entonces, el, el trabajo de un agente inmobiliario es eso, ser el mejor en, en su zona, ¿vale? Sea el mejor asesor inmobiliario. Una vez que tú, una vez que consigues esto, tiene que trabajar las relaciones. Eso es un negocio que se basa en relaciones. Nosotros no vendemos inmuebles. Ok, quien vende es el vendedor y quien compra es el comprador. Nosotros asesoramos, ayudamos, ayudamos. No tenemos flauta mágica, no vendemos nada. La gente odia cuando encuentra un vendedor que intenta venderle algo que no quiere, que no quiere comprar. Ok, no es así, no somos comerciales. Somos ahí personas para ayudar. Y cuando esto ocurre, te recomiendan, quieren trabajar contigo, quieren estarte al lado confían en ti, no hay ningún problema. Entonces, lo que tiene que hacer es intentar ser el mejor agente inmobiliario posible, el mejor asesor. Por eso tiene que entrar en Keller Williams, porque no hay ninguna. Uno es, es la marca más inmobiliaria más grande que la historia haya conocido. ¿Ok? Es la más grande. A nivel de formación, si tú quieres ser el mejor, te tiene que formar. Y Keller Williams no solo es la mejor empresa de formación inmobiliaria al mundo. No, es la empresa que mejor formación da en todo tipo de industria, por encima de Google, de Apple, de lo que sea. O sea si quieres jugar en Champions, te va a jugar con, lo, con los campeones. Eso tiene que... Ay, se cortó, se... se congeló. Se congeló, Miquel. Ahí seguíamos, muy bien. No es magia, no es por, por ser parte de Keller Williams, ¿ok? Porque depende de ti, el negocio eres tú, no es Keller Williams. Acordá, Keller Williams no vende inmuebles, la gente vende inmuebles. Keller Williams trabaja para la gente, para que la gente tenga éxito. Esa es la diferencia más grande con toda la otra marca. O sea, yo soy la marca, soy yo, la gente hace negocio con Michele Disey, no hace negocio con Keller Williams. ¿Ok? Soy yo Ese que vendo. Yo. Keller Williams trabaja para mí para que yo tenga éxito. Y trabaja éxito, por supuesto. Me da la mejor formación, la mejor tecnología, todo lo que sea para que yo tenga éxito. No está por adelante de mí, está detrás de mí, empujándome. Eso es fundamental. Miquele, nos Entonces, quedan 30 segundos. ¿Los quiero gastar o los quiero venga. invertir? 
en agradecer. Lo que quería decir es la tecnología, sí. Vas a necesitar la tecnología porque el mundo ha cambiado y las personas son más tecnológicas ahora que hace ocho semanas. Y 